वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है और फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो वर्ड है एक है फंड दूसरा है फ्लो फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल से और फ्लो का मतलब चेंज से और थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा डिटेल स्टेटमेंट है जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं उनका प्रयोग किन किन चीज़ों में किस प्रकार से किया जा रहा है इनका स्टेटमेंट क्या हो जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या क्या तैयार करते हैं उसमें तैयार करते हैं स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल दूसरा बनाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन और तीसरा होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल है इसमें देखा जाता है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं वहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूँ तो ऑपरे फंड फ्रॉम ऑपरेशन में देखा जाता है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर दिया जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है उसके बाद हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसमें सोर्सेस ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड को दिखाया जाता है तो आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि सर आखिर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते ही क्यों हैं तो इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आंसर देना चाहूँगा एक कंपनी है उसको प्रॉफिट अर्न हो रही है उसके बावजूद उसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम उस कंपनी में है तो वो कंपनी जानना चाहती है कि अगर हमें प्रॉफिट हो रही तो उसके बावजूद हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम क्यों होती है क्यों हो रही है इसके लिए वो क्या करती है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाती है अब देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट में जो है एक टर्म है वह है फ्लो ऑफ फंड जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है आखिर कब फ्लो ऑफ फंड समझें और किसको नहीं समझें देखिए जब भी ट्रांजैक्शन नॉन करेंट अकाउंट और करेंट अकाउंट के बीच हो उसे हम फ्लो ऑफ फंड कहेंगे इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे देखिए पहली बात तो हमें ये डिस्कस बताना चाहूँगा कि नॉन करेंट अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या होता है करेंट अकाउंट होता है करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी और जो नॉन करेंट अकाउंट होता है वो होता है नॉन करेंट एसेट्स नॉन करेंट लाइबिलिटी और कैपिटल अब देखिए ट्रांजेक्शन के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ पहला देखिए शेयर इशू किया उससे कैश आया तो ये क्या है ये है फ्लो ऑफ फंड क्योंकि नॉन करेंट से करेंट में ट्रांजैक्शन हुआ दूसरा डेटर डेटर पैसा दिया तो कैश आया क्या है डेटर कैश दोनों क्या है करेंट करेंट है करेंट करेंट में ट्रांजैक्शन हुआ तो ये क्या होगा फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा अब हम लोग समझते हैं बैलेंस शीट और फंड फ्लो में क्या डिफरेंस है ठीक है देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में डिफरेंस समझते हैं सबसे पहला क्या है कि जब भी एसेट्स और लाइबिलिटी में परिवर्तन के कारण वर्किंग कैपिटल पर फर्क होता है तो ये चीज़ों को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं ये पढ़ते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में और जो मेरा बैलेंस शीट होता है बैलेंस शीट में जब पूरे साल का एक एसेट्स एंड लाइबिलिटी का ब्यौरा होता है साल के अंत में इसे तैयार किया जाता है वहीं पीरियड का बात करें तो ये क्या होता है अगर पीरियड में जो बैलेंस शीट होता है दो बैलेंस शीट मतलब दो साल का उसके बीच डिफरेंस को देखा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में पूरे साल के अंत में पूरा उसका आर्थिक स्थिति होता है उसके बाद हम लोग बात करें कि नेचर का तो ये क्या होता है डायनामिक इन नेचर होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट और ये जो बैलेंस शीट है ये क्या है स्टेटिक इन नेचर होता है उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो आगे हमारा आ जाता है इक्वेशन इक्वेशन में क्या है देखिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का इक्वेशन हम बोले तो उसमें क्या है सोर्सेस ऑफ फंड इजक्ल टू क्या हो जाएगा यूजेज ऑफ फंड और बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में हो जाएगा लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इजक्ल टू क्या हो जाएगा एसेट्स हो जाएगा वहीं पर अगर यूटिलिटी की बात करें तो ये क्या है मैनेजरियल टेक्निक है फंड फ्लो स्टेटमेंट जिसमें ये देखा जाता है कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है और इसका जो रिडम्सन कैपेसिटी है वो कितना है और जो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में पूरे साल के जो आर्थिक स्थिति है उनको दर्शाया जाता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय